Pues para mí la, la música representa o significa la verdad más profunda de esta vida, por así decirlo. Porque hablo ahora de mi experiencia. Yo encontré en la música, pues sí, la, la verdad más pura y más honesta que yo podía tener en este mundo. Es decir, con, el, con la que yo me podía relacionar mejor, por así decirlo. La música nace y se aprecia desde tiempos milenarios. Recordemos los rituales de nuestros antepasados, aquellas ceremonias alrededor del fuego cuando bailaban al ritmo de los tambores e imitaban a los animales salvajes. Desde que el hombre empieza a surgir como homo, ¿sí? nosotros nos preguntamos dónde empieza a utilizar esto que sería la codificación sonora con la intención de comunicar ciertas cosas. Uh -huh. Y bueno, hay varias teorías muy bonitas. Me gustaría resaltar una muy hermosa, a mí me parece especialmente hermosa, en donde habla de que la madre en una cueva, al no poder estar en contacto directo todo el tiempo con el niño o con el bebé ahí recién nacido, porque en ciertos momentos tenía que hacer ciertas, ciertos trabajos que, que se requerían dentro de la cueva, pensemos en esto, y una forma de tranquilizar al niño fue empezar a emitir ciertos soniditos. ¿sí? Y bueno, esta teoría nos habla de que a lo mejor una de las posibilidades fue que ahí se empezó a generar esta manifestación humana de comunicar algo y se empezaron a crear grupos y nos podemos imaginar a todos sentados alrededor del fuego eh, generando sonidos y empezar, eh, empezando a jugar con estos sonidos, que es muy importante la parte lúdica que, que tiene la música. Y vamos a encontrar que, que la música además fue en cierta época de la historia de la humanidad, considerada también dentro del mundo de las matemáticas y de la geometría. ¿sí? El famoso quadrivium, que era importante mostrarles a todos. Y después vemos cómo esto que sería la teoría de los afectos y cómo la música como expresión de las emociones se empieza a resaltar. Y después observamos también que la música en, en cierto momento puede transformar. Este arte siempre ha representado la exteriorización del hombre, abrir sus sentimientos a través del sonido, en ocasiones emanado de su propia voz, otras a través de instrumentos pero con el fin único que es el comunicarse con otros seres. De una forma u otra la música y su evolución está presente en casi todas las esferas de nuestras vidas. Puede ser, por ejemplo, complemento en una escena de una película para aumentar la tensión. durante una clase de baile
en los ecos de aquellos cantautores que muestran su rebeldía ante un sistema. Sin lugar a dudas, la musicalidad está siempre presente. Una forma de expresarme, una forma de sacar sentimientos. Pues la música es muy bonita, significa mucho para, para mi vida, la música. Nuestras emociones están sujetas a diversos estímulos, internos o externos. Sumado a un ambiente propicio, podemos experimentar diversas inquietudes que nuestro cerebro crea registra y hace que nuestro cuerpo reaccione. Los individuos de todas las sociedades humanas pueden percibir la musicalidad y ser sensibles emocionalmente al sonido. Para cualquier persona es sencillo saber cuando una canción le agrada, le provoca tristeza o incluso euforia. El cerebro tiene múltiples funciones. En términos generales, su unidad funcional son las neuronas y las células gliales. Estas células, las neuronas, se comunican entre ellas a través de neurotransmisores. Estos neurotransmisores eh, van a permitir eh, que se desarrolle la sinapsis propiamente dicha y que sea responsabilidad de esto el aprender y el recordar. Eh, es fundamental que nosotros tengamos presente que estos neurotransmisores, eh, dos de ellos muy característicos que es el glutamato y la acetilcolina, eh, están presentes para el desarrollo de esas funciones. Ahora bien, efectivamente el cerebro eh, en, esa, en este concepto de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo efectivamente está organizado, está estructurado por ambas eh, regiones comunicadas por un cuerpo calloso que les permite tener esa, esa comunicación. Pues yo creo que a lo largo de los años ha representado muchas cosas, dependiendo como del, del ciclo que vaya viviendo uno. Ahorita para mí es como pues libertad y una manera de contribuir o de regresar algo a la sociedad quizá. Y bueno, también una manera de disfrutar. <risa> de otro tipo de investigaciones que han querido ver, bueno, si hay gente que se especializa en la música, pues cómo es su cerebro, será diferente o no será diferente, o sabemos que la música tiene una gran importancia en muchos aspectos. Entonces han hecho investigaciones que comparan estructuras cerebrales entre músicos y no músicos, y ahí se ha observado que sí hay diferente tipo de, incluso a nivel estructural, si sí hay cambios mor morfológicos, eh, después de que alguien está practicando música durante la ejecución de un instrumento durante muchos años. Supongo que todos llegamos a escuchar en algún momento que el hemisferio izquierdo está eh, enfocado al lenguaje y el hemisferio derecho está enfocado a la música. Las ¿no? que sí están, digamos, de alguna manera lateralizada de manera general. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la investigación, se ha observado que, que el cerebro no es tan localizado. El cerebro siempre funciona en, en interconexión entre todas esas áreas.
El Alzheimer es la forma más común de la demencia que encierra la pérdida de memoria y de otras habilidades intelectuales, y es tan severa que interfiere con la vida cotidiana del individuo. El Alzheimer representa el 60 al 80% de los casos de la demencia. Empeora con el tiempo y es fatal. Aunque existen muchos síntomas, la mayoría de las personas experimentan pérdida de memoria severa que afecta las actividades diarias y la habilidad de gozar pasatiempos que la persona disfrutaba anteriormente. La terapia farmacológica es la más usada, con elevados costes y efectos secundarios. Aumenta el aislamiento y produce un aumento en trastornos del comportamiento. Se han realizado diversos estudios con la música y su relación con pacientes en tratamiento de Alzheimer avanzado. Escuchar la música que los acompañó toda su vida mejora el estado y calidad de vida de personas con demencias. Entre las últimas áreas en desaparecer en el cerebro herido por esta enfermedad están las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones. Se muestran resultados positivos en la agitación y ansiedad de los participantes, mejoras en su calidad de vida, en su estado de ánimo, en sus recuerdos, en su estado físico y fisiológico, en su socialización, así como el efecto que se traspasa a familiares y trabajadores con este tipo de personas. Los efectos hacen reaccionar a la persona momentáneamente. Por instantes, vuelve al movimiento coordinado. Puede identificar rostros y situaciones, vuelven recuerdos y, lo más importante, se sienten capaces y saludables. Algunos hasta desean bailar cada nota, aunque sea por unos minutos. Dado que es evidente que, que la música tiene tan buenos efectos en muchos aspectos de nuestra vida, o sea, no, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Eh, en este interés de ver si simplemente era la exposición de los sujetos a, a un estímulo acústico, si era lo que ya generaba algún tipo de, de, de disparo o de regeneración de ciertas funciones, se ha hecho mucha investigación en ese sentido desde hace varios años. Y eventualmente es muy interesante ver cómo los investigadores, al menos yo lo que he leído de, 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 esto, de las personas que se dedican a hacer investigación en este sentido, sus videos y demás, es muy interesante cómo llegan todos a la conclusión de que eh, el, el gran beneficio que se tiene a, a través de, de la música con las personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer, es por un lado que la música tiene un poder eh, evocativo muy, muy fuerte. Es decir, la música vinculada a la emoción genera eh, recuerdos, o sea, genera memoria, eh, eh, digamos, son, es, son como accesos, canales de acceso a la memoria. O sea, en el momento en el que se empaqueta eso, la música, una música con una emoción determinada, ya genera una puerta de acceso a los recuerdos, a la memoria, que es parte de lo que la gente que tiene Alzheimer, este, es una de las problemáticas, ¿no? que no se tiene acceso a, a ciertos aspectos de la memoria. Entonces, en el momento en el que estas personas son expuestas a música que generó esos vínculos con, con esos recuerdos, entonces es mucho más fácil que empiecen a poder tener acceso nuevamente a ciertos recuerdos. Digo, no, no es magia tampoco, obviamente, ¿no? Sin embargo, eh, se ha observado que a través de esa vinculación eh, les genera pues, mucha emoción, además a ellos mismos empezar a tener nuevamente, nuevamente recuerdos y genera como que esta posibilidad de, de seguir accediendo a la memoria, por un lado, ¿no? Y por otro lado, y es lo que mencionaba también hace ratito, el aspecto emocional, el vínculo que tienen estas personas con, con la música que, que les genera estas emociones, el bienestar y como volverse a sentir eh, pues humanos realmente, ¿no? porque se empieza a perder como esta, esta ubicación de la, de, de, de la percepción propia de, como individuo, este, tener esta, esta posibilidad de, de recordar emociones, de poder tener este tipo otra vez de, de sentimientos y demás, les genera un bienestar, que el bienestar, pues todo, todos sabemos que para la salud es, es indispensable. ¿no? La música tiene presencia sobre nuestros procesos mentales, sensaciones y percepciones, es decir, sobre nuestra psicología. Se ha hecho evidente, a través de estudios científicos diversos, a lo largo de los años, la música ejerce una importante fuerza emocional, 
sobre las personas, sobre nuestro comportamiento en cualquier etapa de la vida. La música junto con el movimiento siempre está presente. Y bueno, es ahí nosotros hemos trabajado con música, se oye raro, con pacientes que tienen sordera, eh, que, que, que nacieron de hecho con sordera severa. ¿sí? Yo me diría, a ver, pero están ilógicos. No, no es ilógico, porque la, el sonido es vibración. Eso es importantísimo partir de eso. ¿sí? Y es vibración y no vibración que te toca. Uh -huh. Y se ha encontrado que está totalmente relacionada con esto que sería el movimiento que te lleva a tener eh, este, en tu cuerpo. ¿sí? Ahora, depende qué quieras también. Nosotros hemos trabajado en particular con parálisis cerebral y con niños autistas. En, en, ambas, en, en ambos mundos lo que hemos encontrado es que más que transformar, porque es muy importante quedar claro que no es una transformación instantánea y que no es una transformación entre que tú tienes un niño con ciertas capacidades diferentes que vas a, a convertir en lo que en muchas ocasiones lo, la sociedad quiere, que es un niño estandarizado igualito a todos. ¿sí? Y yo no hablo de norma más que en ese sentido. Yo lo que intento hacer dentro de nuestras investigaciones, que tienen dos, dos puntos. Uno es estamos tratando de encontrar la mejor forma de utilizarlo y otra, obviamente, con esta parte ética estamos intentando también mejorarlo. ¿no? Y ahí lo que hemos encontrado es que lo que debemos hacer es ir hacia darles herramientas de comunicación, tanto a, y hemos trabajado en, especialmente con niños, con, al niño como al cuidador principal. Nosotros nos vamos más hacia crear estrategias en tanto el niño como el cuidador, para que tengan una comunicación mucho más, yo diría, no solamente fluida, sino que les permita a ambos divertirse haciendo algo. La respuesta cerebral a los sonidos está condicionada por lo que se ha escuchado anteriormente, dado que el cerebro tiene una base de datos almacenada y proporcionada por todas las melodías conocidas. La música también es procesada por los hemisferios derecho e izquierdo. Evidencia reciente sugiere un procesamiento compartido entre el lenguaje y a nivel conceptual. La música ofrece un método de comunicación arraigada en emociones, en lugar del significado tal como lo entiende el signo lingüístico. Emoción expresión, habilidades sociales, lingüísticas y matemáticas, motoras, atención, memoria, toma de decisiones, autonomía, creatividad, todo confluye de manera simultánea al disfrutar de la música. Bueno, desde muy chico me atrapó, me gustó, me mostraron el instrumento y Decidí entrar a una escuela y después me vine a estudiar a México y bueno, la música es la oportunidad de compartir con mis compañeros, con la sociedad, con la vida y de hacer lo que más me llena y me gusta. música, bueno, independientemente de que sea como una, una profesión, es como parte de mi vida, ¿no? o sea, como es, significa para mí como, como una compañera, como una compañera que, bueno, que, que yo sé que, que siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, Actualmente creo que de verdad es, lo es todo, es mi vida, es mi pasión. No, no me vería ya haciendo otra cosa, es la, la música del es todo para mí.
Una escalera de poder que remonta una dinastía La música para mí significa eso, expresarte y dar a conocer tus sentimientos la música es arte, es una forma de vida, también es una forma de incluso ver la vida o simplemente es el hecho de cómo transmiten ciertos sentimientos o ideas a, al público en general. Escuchamos música desde la cuna o incluso en el periodo de gestación. Estudios revelan que los bebés en los primeros meses de vida tienen la capacidad de responder a melodías antes que a una comunicación verbal entre sus padres. Se describe así los mecanismos neuronales de percepción musical. Una vez que los sonidos impactan en el oído, se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria. Estos impulsos viajan a redes distribuidas del cerebro importantes para la percepción musical, pero también para el almacenamiento de la música ya escuchada. está formado, ahí sí valdría la pena que nosotros fuéramos con un físico y que nos diéramos cuenta de que hay una gran cantidad de soniditos que pueden vibrar junto con una, un sonido base, que nosotros le llamamos armónicos. ¿sí? Y pongo el ejemplo de, de este instrumento porque este instrumento está hecho explícitamente para que se generen armónicos y se cree esta sensación de que por todos lados nos están gritando. La música está más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. Desde que somos muy pequeños, estamos expuestos a la voz de las personas de nuestro entorno, que nos llega en forma de una melodía muy particular. Dada la importancia de esto último, los expertos recomiendan la educación musical, siendo el canto un medio de expresión muy completo. Se dice esto de la música ya que escucharla afecta el latido del corazón el pulso y la presión arterial. Es capaz de cambiar la velocidad de ondas cerebrales. Así pues, la música con un pulso de unos 60 bits por minuto puede cambiar la conciencia hacia el rango alfa. Esto mejora el estado de alerta y el bienestar en general. Entonces es ahí la magia de cómo un, una vibración llega a nosotros. Yo sí diría que vale la pena señalar que por mejor procedimiento tecnológico, que la te tecnología es una maravilla y nos ayuda en muchas ocasiones, jamás vamos a poder a, a llegar a esto que sería la experiencia corporal completa, ¿sí? más que en instrumentos también acústicos que nos llevan a ciertas cosas. Para mí es muy importante socializar la importancia de la música como vacuna. ¿Qué, te quiere, qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una herramienta 
tan poderosa como la música en tu desarrollo, tú vas a generar a nivel cortical, a nivel motor, a, nivel, a muchos niveles un gran desarrollo, estar totalmente apoyado por experiencias tan complejas como es el aproximarte, no solamente a ejecutar, sino a escuchar música desde un punto de vista no pasivo. Como muchas otras cosas presentes en nuestras vidas, aceptamos la existencia de la música como algo natural. No obstante, analizada desde un punto de vista científico, la capacidad para crear y disfrutar de la música es algo bastante complejo y que ha atraído la atención de investigadores pertenecientes a muchos ámbitos diferentes. <risa> 